，尚小姐，那个东西对我很重要，你最好想清楚再跟我说话。你把我丢给罗老一次的人就不管了，还是警察厅的人救了我，在他们面前，我当然要把那东西丢掉了，要不然，我现在就待在警察厅大牢里了。这货是你让我惹上的，总不能置我于险情而不顾吧？夏小姐为何又觉得我就不危险？我会看面相，你是好人，所以这是你蛊惑人的手段。既然你非要自己贴上来，那我就教教你如何去。现在知道我有多危险了。我是真心想投靠先生，你不喜欢就算了，不必如此羞辱我。叶一凡，等我利用你找到莫先生。半份桂花糕，行行行行，没有钱吃什么桂花糕？行行行行，爹，老车，哎，老板，你行行好，我们是逃难过来的，孩子已经两天没吃饭了，求求您了，实在是没办法了，您就卖我们。行行行行行，谢谢老板啊，谢谢谢谢。哎，青爷，快吃。爹，你也吃。爹不饿，你吃吧。青爷。爹发誓，我一定让你过上好日子。嗯，就这个吧，你把我包起来。行。还有没有？爹，无论如何，我都要赌一次，赌他会来救我。不管付出任何代价，我一定要替您报仇。叶先生。夏之秋，他跟我告了假，说要去趟教堂。教堂。你们想干什么？我家罗老爷子说了，三爷死了，让你们去陪葬。嗯，老实点，把你的同伙给我供出来。我不知道你在说什么。那就别怪我们不客气了。
知道。回去告诉罗老爷子，夏知秋是新都会的人，就是莫先生的人。如果他有事，莫先生一定会让整个罗家从荣城消失。滚！若被抓到城去，偷偷失手，像莫先生那么凶残的人，你若失手，他会罚你。你不用担心我，我也凶残。你和莫先生不一样。去叫张医生过来。大哥哥，别走！你叫什么？大哥哥你看，如果我们走丢了，你一定要记得来找我，不要认错人了。小丫头。<笑>收留我吗？大哥哥好，我是小丫头。大哥哥，别走。小丫头，你还活着吗？你是回来找我的吗？王爷，王爷，您回来了。莫先生，交代下去，后日罗老爷子的生辰，给我送口棺材过去，就放在他罗府的正门口。顺便留封信告诉他，他家走私军火，残害百姓，我只杀这一个儿子当提个醒，算给他面子了。是。顾廷威的事呢？查怎么样了？我问了道上的兄弟。没有人接顾先生的单，玉面修罗也没有下落。顾家的葬礼一个月前就结束了，这么大的动静，顾家唯一的女儿竟然不回来看看。先生是怀疑，找人把顾廷威的尸体挖出来，好好查查看，顺便查一下顾家大小姐的行踪。属下明白。如果玉面修罗真的在顾家，那就证实了顾廷威杀了我全家。莫先生，夏小姐不见了。明明出手可及的想念，偏偏沦为禁忌的语言，存在于你我之间。谁的痛不曾说？这颗心撕扯着，甘愿陪你卷入危险漩涡。谁的爱太炙热，翻涌着平行千里的触摸，你遇见的几个，山盟海誓的承